welcome to my channel Panjia a guide to geography প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও আমরা একটা নতুন বিষয় নিয়ে নতুন অধ্যায় নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নবম শ্রেণীর অন্তর্গত চতুর্থ অধ্যায় যেখানে রয়েছে ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া ও ভূমিরূপ সমূহ তা এই অধ্যায়টা শুরুতে আমাদের জানতে হবে যে ভূমিরূপ কি ভূমিরূপ হচ্ছে পৃষ্ঠের উপরিভাগে যে আকৃতি বা রূপ তাহাই হচ্ছে কি ভূমিরূপ এবার বর্তমানে যুগে বা বর্তমানে আমরা যেভাবে ভূমিরূপকে দেখছি বা ভূপৃষ্ঠকে দেখছি আজ থেকে কয়েকশো কোটি বছর আগে বা পৃথিবী সৃষ্টির সময় ভূমিরূপ কিন্তু এরকম অবস্থায় ছিল না কি হয়েছে যে আমরা জানি প্রত্যেকে যে সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় পৃথিবী কি ছিল একটা উত্তপ্ত জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড এবং তা থেকে কোনো তাপ বিকিরণ করে করে বর্তমানে পৃথিবী এই অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে এবং পৃথিবীর উপরিভাগে একটা পাতলা সরের মেয়ে আস্তরণ করেছে যার নাম আমরা কি দিয়েছি ভূপৃষ্ঠ এবার এই ভূপৃষ্ঠের যে উপরিভাগের যে রূপ বা যে আকৃতি সেটাই হচ্ছে কি ভূমিরূপ এবার পৃথিবীর যে যাবতীয় আমরা কি দেখি যে পৃথিবীর উপরিভাগ কি সর্বত্র ও আকৃতি বা প্রকৃতি সমান হয় কোথাও কি খুব উঁচু কোথাও খুব নিচু কোথাও সমতল এই ভূপৃষ্ঠে রয়েছে কি মাউন্ট এভারেস্ট যার উচ্চতা আট হাজার আটশো আটচল্লিশ মিটার আবার কি রয়েছে মারিয়ানা খাত হ্যাঁ যার গভীরতা প্রায় এগারো হাজার মিটারের কাছাকাছি অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের আকৃতি কি সর্বত্র সমান নয় তাই এই উচ্চতম অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠের যে এককগুলো রয়েছে তাদেরকে আমরা মূলত তিনটে ভাবে ভাগ করি একটা হচ্ছে পাহাড় বা পর্বত একটা হচ্ছে মালভূমি এবং একটা হচ্ছে সমভূমি এই তিনটে ভূমি সম্পর্কে আমরা পরের দিন আলোচনা করব এবার এই যে আমরা ভাগ করলাম পাহাড় পর্বত মালভূমি সমভূমি বা ভূপৃষ্ঠের আকৃতি দেখলাম কি কোথাও সর্বত্র সমান নয় কোথাও উঁচু নিচু কোথাও নিচু তাই এই পিছনে দায়ী এই পিছনে দায়ী হচ্ছে কতগুলো ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া এবং কতগুলো ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তি এবার ভূমি গঠনকারী প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝায় যে যে সমস্ত পার্থিব বা অপার্থিব বিষয় বা আন্দোলন কি করে ভূমিরূপ গঠনের একটা সক্রিয় ভূমিরূপ পালন করে তাদেরকে আমরা কি বলছি ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া এই ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলোকে হ্যাঁ আমরা একটা টেবিলের মাধ্যমে শ্রেণীবিভাগ করে পরপর বিস্তারিত আলোচনা করব দেখো যদি ভূমি গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলোকে ভাগ করি তাদের প্রথম দুটো ভাগ ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে অপার্থিব একটা হচ্ছে পার্থিব অপার্থিব কোনগুলো অপার্থিব হচ্ছে যে অনেক সময় কি হয় বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তুপনা সেটা উল্কা হোক বা আরও অন্যান্য কিছু হোক অনেক সময় কি ভূপৃষ্ঠে বা পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে এবং ভূপৃষ্ঠকে আঘাত করে এর ফলে কী হয় ওই নির্দিষ্ট অঞ্চল ব্যাপী বা একটা স্থানীয় অঞ্চল জুড়ে ভূমির গঠনে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাদেরকে আমরা বলছি কি অপার্থিব বিষয় এবার যেটা আসবো আমরা পার্থিব এই পার্থিবটা হচ্ছে মেন পার্থিব হচ্ছে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ যে শক্তি যা ভূপৃষ্ঠের রূপ দান করতে সাহায্য করে বা ভূমি গঠনে সাহায্য করে সেগুলো হচ্ছে কি যে পার্থিব বিষয় এই পার্থিব বিষয়কে আমরা মূলত দুটোভাবে ভাগ করি একটা হচ্ছে অন্তর্জাত প্রক্রিয়া একটা হচ্ছে বহির্জাত প্রক্রিয়া অন্তর্জাত প্রক্রিয়াগুলো কোনগুলো অন্তর্জাত প্রক্রিয়া হচ্ছে যে সেই সকল প্রক্রিয়া যেগুলো মূলত পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ থেকে আগমন ঘটে এবং ভূমিরূপের সৃষ্টিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অন্তর্জাত ভূগঠনিক প্রক্রিয়াতে আবার দুটো ভাগ ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ভূগঠনিক বিপর্যয় আর একটা হচ্ছে আকস্মিক এই ভূগঠনিক বিপর্যয় যাকে বলা হয় আমরা ডায়াস্টপিক মুভমেন্ট আর একটা হচ্ছে কি বললাম আকস্মিক এই ডায়াস্টপিক মুভমেন্ট কি ডায়াস্টপিক মুভমেন্ট হচ্ছে যে যে সকল ভূ ভূ আন্দোলন গঠন করে শক্তিগুলো ভূভ্যন্তর থেকে আগমন ঘটে এবং যারা অনেক সময় ধরে এবং দীর্ঘ অঞ্চলব্যাপী ভূমিরূপের পরিবর্তনে একটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবার এই ডায়াস্টপিক মুভমেন্টকে আমরা আবার তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে টেকটনিক মুভমেন্ট বা হচ্ছে ভূগাঠনিক ভুয়ালরং একটা হচ্ছে ইউস্ট্যাটিক ভুয়ালরং বা সামুদ্রিক ভুয়ালরং আর একটা হচ্ছে আইসোস্ট্যাটিক মুভমেন্ট বা স্থিতিশীল ভুয়ালরং এবার আমরা টেকটনিক ভুয়ালরং বা মুই বা হচ্ছে ভূগাঠনিক ভুয়ালরংয়ে যাওয়ার আগে বাদ বাকি যে দুটো আমরা বললাম সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব প্রথম যেটা হচ্ছে যে ইউস্ট্যাটিক ইউস্ট্যাটিক ভুয়ালরং কি বলছে যে সমুদ্র জলের উত্থান পতনের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে বা তারতম্য যে বজায় রেখে যখন ভূ ভূমিরূপের উত্থান পতন ঘটে বা ভূমিরূপের উত্থান এবং অবনমন ঘটে তখন তাকে বলা হচ্ছে ইউস্ট্যাটিক মুভমেন্ট পরবর্তী যেটা আছে দু নম্বরে দেখো সেটা হচ্ছে আইসোস্ট্যাটিক মুভমেন্ট আইসোস্ট্যাটিক মুভমেন্টে কি বলছে যে ধীর ভুয়ালরণে অভিকর্ষণ জনিত চলনে যখন অভিকর্ষণ জনিত চলনে কি হয় যখন ভূমিরূপের এককগুলো কি পাহাড় পর্বত মালভূমি প্রভৃতি 
তাদের উচ্চতা তাদের ঘনত্ব তাদের শিলাস্তরিক বেদ শিলাস্তরিক প্রকৃতি প্রভৃতি অনুযায়ী কি হয় নিজেদের উচ্চতার বৈশিষ্ট্য বা উচ্চতার ভারসাম্য বজায় রাখে তখন তাকে আমরা বলছি স্থিতিশীল ভূ আরোহণ এবার আমরা টেকটনিক মুভমেন্ট বা ভূগাঠনিক ভূ আরোহণ যেটা আছে তাকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব এই টেকটনিক ভূ আরোহণ দেওয়ার দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে এপিরোজেনিক মুভমেন্ট বা হচ্ছে বা হচ্ছে মহাজিয়ে মহিভাবক ভূ আরোহণ আর একটা হচ্ছে অনুজেনিক মুভমেন্ট বা হচ্ছে গৃহজনিক ভূ আরোহণ এবার এপিরোজেনিক মুভমেন্ট বা মহিভাবক ভূ আরোহণ কিনে আমরা প্রথমে শুরু করি এই গৃহ শব্দ এপিরস যার অর্থ হচ্ছে মহাদেশ এবং জেনেসিস যার অর্থ হচ্ছে উৎপত্তি বা জন্ম এই সব দুটো শব্দ থেকে এই এপিরস শব্দটি এপিরোজেনিক মুভমেন্ট শব্দটি এসেছে কি হয় সাধারণভাবে বললে বলা যায় যে যে ভূ আরোহণের ফলে সাধারণত ভূতকে মহাদেশে সৃষ্টি হয় তখন তাকে আমরা বলতে পারি যে মহিভাব ভূ আরোহণ এবার এই ভূ আরোহণের যদি কতগুলো বৈশিষ্ট্য আমরা দেখি বা ভাবি তাহলে বলা যেমন বলা যেতে পারে যে ধরো এক নম্বর এই ভূ আরোহণ সবসময় কি হয় ভূতকের সঙ্গে বা ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে কি উলম্বভাবে পেয়ার হয় বা পৃথিবীর ব্যাসান্ত বরাবর কাজ করে নম্বর দু নম্বর যেটা বলা যায় যে এই ভূ আরোহণের ফলে কি হয় মহাদেশের কোনো একটা অংশ যার কি হয়তো মহাদেশের কোনো একটা অংশ নিচে বসে যেতে পারে যে কি মহাসাগর সৃষ্টি হতে পারে বা মহাসাগরের কোনো একটা অংশ উপর উঠে কি হয় মহাদেশের উৎপত্তি হতে পারে আর একটা হচ্ছে কি এই ভূ আরোহণ একটা মহাদেশ বা কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানীয় অঞ্চল ব্যাপী কি মূলত ক্রিয়াশীল বা কার্যকর আর এই ভূমিরূপের এই ভূ আরোহণের ফলে ভূপৃষ্ঠে একাধিক ভূমিরূপের উৎপত্তি ঘটে যেমন মহাদেশ মহাসাগর তো রয়েছে এছাড়াও চুতি গ্রস্ত উপত্যকা হ্যাঁ প্রভৃতি ভূমিরূপেরও সৃষ্টি হয় এবার যেটা যেটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে গিরিজনিক ভূ আরোহণ এই গিরিজনিক শব্দটা বা ওরোজেনিক এই শব্দটা এসেছে গ্রিক শব্দ ওরফ যার অর্থ পর্বত এবং জেনেসিস যার অর্থ কি উৎপত্তি অর্থাৎ পর্বতের উৎপত্তি তাই আমরা সঙ্গে হিসেবে বলতে পারি যে গিরিজনিক আন্দোলন হচ্ছে যে যে ভূ আরোহণের ফলে শিলা ভাঁজ করে বা পার্শ্বচাপের ফলে কি হয় পর্বতের সৃষ্টি হয় বিশেষ করে ভঙ্গির পর্বতের সৃষ্টি হয় তখন থেকে আমরা বলছি কি অনুজনিক মুভমেন্ট বা গিরিজনিক ভূ আরোহণ এবার এই ভূ আরোহণের যদি কতগুলো বৈশিষ্ট্য আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে প্রথম যেটা যে এই ভূ আরোহণ সবসময় পৃষ্ঠের সঙ্গে আনুভূমিভাবে ক্রিয়া করে এবং অর্থাৎ কি করে পৃথিবীর স্পর্শ বরাবর সক্রিয় দু নম্বর যেটা আছে এই ভূ আরোহণ হচ্ছে পর্বত সৃষ্টি প্রাথমিক প্রক্রিয়া তাই একে বলা হয় গিরিজনিক ভূ আরোহণ তারপর তিন নম্বর যেটা আছে যে এই ভূ আরোহণ একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী হ্যাঁ ক্রিয়াশীল এবং সক্রিয় থাকে এবং দীর্ঘদিন ধরে সেটাকে কাজ করে থাকে আর এই ভূ আরোহণের ফলে মূলত পর্বত উত্থান এবং কি হয় ভূমি পর্বতের উৎপত্তি ঘটে এবার অনেক সময় একটা পরীক্ষা কোশ্চেন আছে যে প্রায় যে গিরিজনি এবং এই মহিভাবক এই দুই ভূ আরোহণের মধ্যে পার্থক্যটি তা মহিভাবক ও গিরিজনি ভূ আরোহণে যদি পার্থক্য করে লিখি বা পার্থক্য আমরা আমাদের বলতে বলা হয় তাহলে আমরা প্রথমে কতগুলো বিষয়ে ভাগ করে নেব যেমন বিষয় ভিত্তিক ভাবে আমরা পার্থক্য আলোচনা করবো যেমন প্রকৃতি যদি প্রকৃতিগত দিক থেকে মহিভাবক ভূ আরোহণ হচ্ছে কি যে কি হয় উল্লঙ্গভাবে পেয়ার করে এবং অর্থাৎ কি পৃথিবীর ব্যাসাদ ভাবে পেয়ার করে অপরদিকে কে অপরদিকে হচ্ছে গিরিজনি ভূ আরোহণ কী করছে আনুভূমিভাবে পেয়ার করছে বা কি পৃথিবীর স্পর্শ ভূ আরোহণ পেয়ার করছে দু নম্বর যে বিষয়টা আলোচনা করবো তা হচ্ছে ব্যক্তি ব্যক্তি কি ব্যক্তি হচ্ছে যে মহিভাবক ভূ আরোহণ কী হয় একটা মহাদেশ বরাবর বা মোটামুটি একটা স্থানীয় অঞ্চল জুড়ে ফিরে আসে অপরদিকে যখন গিরিজনি ভূ আরোহণ করব বা দেখব দেখবো একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কি এই ভূ আরোহণ ফিরে আসে তারপর হচ্ছে কি দুই নম্বর কার্যকারিতা কার্যকারিতা হচ্ছে কি যে মহিভাবক ভূ আরোহণ কী হয় এর ফলে কি শিলাস্তর কী জাস্ট উদ্যোগমন ঘটে বা অধগমন ঘটে হ্যাঁ আর অপরদিকে ভীষণ ভূ আরোহণের ফলে যে ওখানে কী হয় যে ওখানে শিলাস্তরে কি অনুভূমিক ভাবে যদি ক্রিয়া করে তাই পার্শ্ব চাপের ফলে কী হয় সেখানে ভূমির প্রবতির সৃষ্টি হয় আর ভূমির উপরে কি যদি আমরা দেখি মহিভাবক ভূ আরোহণের ফলে মূলত কি মহাদেশ তারপর হচ্ছে মহাসাগর তারপর হচ্ছে স্তূপ পর্বত গ্রস্ত উপত্যকা হ্যাঁ প্রভৃতি সৃষ্টি হয় আর অপরদিকে গৃহজনি ভূ আরোহণের ফলে মূলত পর্বত বিশেষ করে ভূমি প্রবতের সৃষ্টি হয় এবার আমরা যেমন ছিলাম সেই শ্রেণী বিভাগে যে আমরা কি আলোচনা করবো এতক্ষণ ধরে অন্তর্জাত প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করবো এবার যেটা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে কি বহিজাত প্রক্রিয়া বহিজাত প্রক্রিয়াগুলো তোমার তিনটে ভাগে ভাগ করা একটা হচ্ছে অবরোহণ একটা হচ্ছে আরোহণ আর একটা হচ্ছে মনুষ্য সৃষ্টি অবরোহণটা কি অবরোহণ হচ্ছে যে কি হয় মূলত যে প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে 
কোন একটা ভূপৃষ্ঠের উঁচু অংশ বা উচ্চতা যুক্ত অংশ যেমন কি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয় পেতে পেতে সমুদ্র সমতলে আসে বা উচ্চতা হ্রাস পায় তখন তখন আমরা বলছি অবরোহণ প্রক্রিয়া তারপর হচ্ছে কি আরোহণ আরোহণ প্রক্রিয়াটি কি বলছি যখন বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর প্রভাবে এই যে ক্ষয়জাত গর্তগুলো সেই গর্তগুলো কোনো একটা অবনমিত বা নিচু স্থানে দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত হতে হতে সেই নিচু স্থানে উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তখন তাকে বলা হচ্ছে আরোহণ হ্যাঁ আর একটা মানুষ শিশু কি মানুষের কি বর্গ প্রত্যক্ষ বর্গ হয়ে কি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিরূপের পরিবর্তনে বা ভূমি তৈরিতে একটা ভূমিকা পালন করে থাকে এবার আমরা এই অবলম্বনের তিনটে পর্যায়ে আছে বা তিনটে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে আবহবিকার একটা হচ্ছে পঞ্চিত ভয় আর একটা হচ্ছে ক্ষয়ভব আবহবিকারটি কি বলছে যে যখন আবহাওয়ার বিভিন্ন বাগান দ্বারা হ্যাঁ ভূমিরূপের কি পরিবর্তন সাহিত্য হয় তখন তারা বলা হচ্ছে কি যে আবহবিকার যেমন এই আবহবিকার আমাদের তিনটে পর্যায়ে কাজ করে একটা হচ্ছে যান্ত্রিক আবহবিকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূমিরূপ পরিবর্তন করে একটা হচ্ছে রাসায়নিক আবহবিকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূমিরূপ পরিবর্তন করে আর একটা হচ্ছে জৈবিক আবহবিকারের মাধ্যমে ভূমিরূপের পরিবর্তন করে থাকে এবার যেটা আছে যেটা হচ্ছে পুঞ্জিত হয় পুঞ্জিত হয়েছে কি বলছি যখন ওই যে হয় যত পদার্থগুলো হুম মূলত অভিকর্ষ বলে প্রভাবে এবং সেখানে কিছুটা কি জলের একটা ভূমিতে থাকবে হ্যাঁ এই জল এবং অভিকর্ষ যে বয়জন হয়জাত পত্রগুলো প্রভাবে যেমন ক্ষয়জাত পত্রগুলোকে এক স্থান থেকে অন্য স্থান স্থানান্তরিত হবে তখন তারা বলা হচ্ছে পুঞ্জিত ক্ষয় এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্ষয়ভবন ক্ষয়ভবন কি যখন ক্ষয়জাত পদার্থগুলো কি হবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হবে তখন তাকে বলা হচ্ছে যে ক্ষয়ী ভবন মূলত এবার যেটা বলে রাখি যে এই যে বৈচিত প্রক্রিয়াগুলো করলাম এক্ষেত্রে কতগুলো প্রাকৃতিক শক্তি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং মূলত বলা যেতে পারে যে ভূপৃষ্ঠ পরিমাণের যে ভূমিরূপে যে আকার এবং আকৃতি প্রদানে তাদের ভূমিকা হচ্ছে সব থেকে বেশি কী কী সেই প্রাকৃতিক শক্তিগুলো যেমন নদী হিমবাহ সমুদ্র তরঙ্গ বায়ু বায়ু প্রবাহ ভৌমজল প্রভৃতি আমরা যখন ক্লাস টেনে উঠবো দেখবো যে প্রত্যেকটা প্রাকৃতিক শক্তি কীভাবে তাদের কার্যের মধ্যে দিয়ে ভূমিরূপের পরিবর্তন করে থাকে এবং এই প্রত্যেকটা প্রাকৃতিক শক্তিই কিন্তু তিনটা কাজ করে থাকে একটা হচ্ছে ক্ষয় কাজ একটা বহন কাজ এবং সঞ্চয় কাজ এবং এই তিনটে কাজের মধ্যে দিয়ে তারা কী করে যে একাধিক ভূমির গঠন করে হ্যাঁ এবং একাধিক ভূমির গঠনের মধ্যে দিয়ে তারা ভূমিরূপের পরিবর্তন করে থাকে এবার এই যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলো নাম বললাম তাদের মধ্যে নদী হচ্ছে সব থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক শক্তি যে যা ভূমির গঠনে সব থেকে ভূমিকা বেশি এবং মনে করা হয় সারা পৃথিবীতে ভূমির গঠনের ক্ষেত্রে বা ভূমিরূপের পরিবর্তনে নদী প্রায় এইটটি পার্সেন্ট ভূমিকা পালন করে থাকে তাই নদী হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মানে প্রাকৃতিক শক্তি আর নদীর কাজ কী হয় অন্যান্য যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলো আছে সেগুলো কি অনেক সময় সাপেক্ষ এবং একটা ভূমিরূপের পরিবর্তনে অনেক সময় লেগে যায় একমাত্র এই নদী হচ্ছে একটা প্রাকৃতিক শক্তি যে খুব দ্রুত এবং তাড়াতাড়ি কোনো একটা জায়গার ভূমিরূপের পরিবর্তনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং নদীর কাছ থেকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনেক ক্ষেত্রে কি খুব তাড়াতাড়ি পর্যবেক্ষণ করতে পারি তাই আজকে আমাদের এটুকুই মোটামুটি আমরা জানলাম যে ভূমিরূপ গঠন করে যে প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে যা শক্তিগুলো সম্পর্কে আমরা পড়লাম এবং দেখলাম তারা কীভাবে একটা জায়গার ভূমিরূপের পরিবর্তনে বা ভূমিরূপের গঠনে হ্যাঁ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা যদি আমার এই পড়ানোর মধ্যে ভালো লেগে থাকে তোমরা এটাকে অবশ্যই লাইক করবে শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে আমার পরবর্তী টপিক নিয়ে খুব শীঘ্রই তোমাদের সামনে হাজির হবো ধন্যবাদ